வணக்கம் என்ன ஒரு கிராமத்து செட்டப்ல உட்காந்துருக்கேன்னு பாக்குறீங்களா நம்ம ஐயனார் குதிரை அப்புறம் பாம்பாட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து கோழி தட் இஸ் சேவல் மண் பாண் மண் பாண்டம் தட் இஸ் மண் சட்டி மண் கடாய்னு வேணா சொல்லலாம் அப்புறமா வந்து பூண்டே வெங்காயம் எல்லாம் சின்ன வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு ஸோ ஒரு சூப்பராக கிராமத்து ஸ்டைலில் உட்காந்துருக்கோம் அது பாரம்பரிய உணவு முறையில் இன்னைக்கு நம்ம பூண்டு வெங்காயம் போட்டு ஒரு வெத்த குழம்பு பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நான் இது பண்ணியிருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் போட்டு அதான் மண் சட்டியில் பண்ண போகிறோம் வேறு ஸ்டைலில் அது ஒன்று அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கே வந்து இது ஃபோர்த் டைப் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கறி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த உருளைக்கிழங்குக்கு வந்து சாம்பார் பொடி போடாமல் இந்த வேர்க்கடலை அதுக்கப்புறம் எள் அதுக்கப்புறம் வந்து வரமிளகா அப்புறம் வந்து இந்த ஃப்ளெக்ஸ் சீட்ஸு அதோட கூட வந்து கொஞ்சோண்டு பூண்டு வெங்காயம் கருகப்பிள்ளை இது எல்லாத்தையும் ட்ரையாக பொடி பண்ணி கடுகு உளுத்த மறுப்பு தாளிச்சு கொட்டி இதை பாருங்கள் உருளைக்கிழங்கு ரெடியாக வந்து வேக வச்சு பெருசு பெரிய கியூபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மஞ்சள் பொடி கடுகு உளுத்த மறுப்பு போட்டு இந்த பொடியை உருளைக்கிழங்கை போட்டு அது மேலே இந்த பொடியை போட்டு தேங்காண்ணை விட்டு நல்லா வந்து வதக்க போகிறோம் இது வந்து பாரம்பரிய உணவு முறையில் பண்ணக்கூடிய ஒரு உருளைக்கிழங்கு கறி அதுக்கப்புறம் பூண்டு வெங்காய வெத்த குழம்பை வந்து நம்ம இந்த மண் சட்டியில் வைக்க போகிறோம் ஓகே வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு டெஃபினட்டாக அந்த மாங்காய் ஊறுகாயை போட போகிறோம் நான் ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஓகே ப்ளஸ் அந்த பிளம் ஸ்ப்ரெட்டும் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்க அந்த மண் சட்டியை வந்து அடுப்பில் போட்டேன் அண்ட் வந்து இப்போ வந்து நம்ம அந்த உருளைக்கிழங்கு கறிக்கான பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு வேர்க்கடலை எள்ளு ஃப்ளெக்ஸ் சீட்ஸு வரமிளகா அதுக்கப்புறமா வந்து கருகப்பலை பூண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வெங்காயம் இஞ்சி போட்டால் பசங்களுக்கு பிடிக்காது அதனால் நான் இஞ்சி போடல நீங்கள் வேணா இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் இதை நீங்கள் வந்து மேரினேட் பண்ணி ஆலூலையும் பண்ணலாம் அப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டாக சர்வ் பண்ண போகிறதுனால அப்படியே பண்ணுறேன் ஓகே அண்ட் வெங்காயம் பாரம்பரிய சட்டியில் உங்களுக்கு பூண்டு வெங்காய குழம்புக்கு சட்டியை போட்டாச்சு இப்போ வந்து நம்ம இது வந்து வில்லேஜ் ஸ்டைல் குழம்புங்கிறதுனால பாரம்பரிய மண் சட்டியில் பண்ணுறதுனால நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பெருசு பண்ணிக்கோங்க தீயை இப்போ நம்ம பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் கொஞ்சோண்டு வந்து நம்ம குக்கிங் ஆயில் சேர்த்துக்க போகிறோம் இந்த குழம்புக்கு நல்லா எண்ணெய் விட்டாதாங்க நல்லா டேஸ்ட்டு அரையும் குறையுமா பண்ணால் நல்லா இருக்காது ஒரு வாக் ஜாப் சைக்கிள் ஏதாவது ஒன்று பண்ணிட்டிங்கன்னா யோகா ஜிம் சரியாக போயிடும் ஸோ வந்து இதில் நம்ம கடுகு போட்டோம் வெத்த இங்கே பாருங்க கொஞ்சம் கடலை பருப்பு கொஞ்சம் உளுத்த பருப்பு அப்புறம் கொஞ்சம் மெந்தயம் போட்டுக்க போகிறோம் ஃபெனுக்ரீக்கு ஓகே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் வந்து கொத்தமல்லி வேற கூட போடலாம் எங்கள் பசங்களுக்கு பிடிக்காது அதனால் நான் போடல ஸோ வந்து மண் சட்டியில் பண்ணி பாருங்க டேஸ்ட்டே அருமையாக குண்மன் இருக்கும் ஓகே ஸோ இதுக்கு நடுவில் நம்ம வந்து அங்கே உருளைக்கிழங்கு கறிக்கு கோகனட் ஆயில் கொஞ்சம் போட்டுட்டு போகிறோம் அடுப்பு பெருசு பண்ணிக்கிறாங்க பெருங்காயம் போட்டுக்க போகிறோம் ஆலு கறிக்கு அண்ட் கடுகு போட்டுக்க போகிறோம் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு வெடிச்ச உடனே நம்ம உளுத்த மறுப்பு போட்டுக்கலாம் மண் சட்டியில சமைச்சு பாருங்க அருமையா இருக்கும் ஆனா தீ மாத்திரம் சிம்ல வச்சு கொதிக்க விடுங்க இப்ப அது கடுகு வெடிக்கணுங்கிறதுனால நான் பெரிய தீயில வச்சிருக்கேன் இங்க பாருங்க நல்லா ஒரு குட்டி ஆரஞ்சு சைஸ் புளிய கெட்டியா கரைச்சி வச்சிருக்கேன் ஓகே குழம்புக்கு அண்ட் நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் சாம்பார் பொடி அப்கோர்ஸ் இப்ப வந்து இந்த தாளிதத்துக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் போட்டு கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கிறேன்னா நான் சொன்னலையா எனி ஃபார்ம் மஞ்சள் பொடி சேர்க்க முடியுமோ சேர்த்துருங்க நம்ம அடுப்ப சின்னது பண்ணிட்டு பூண்டு வெங்காயம் இவருக்கு வந்து குட்டி வெங்காயத்தை அப்படி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டால் தான் பிடிக்கும் முழுசாக வெங்காயம் பிடிச்சவங்க முழுசாக போட்டுக்கலாம் நான் ஒரு கால் கிலோ வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு பல் ரெண்டு ஒரு பெரிய பூண்டு எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதை வந்து நம்ம இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் 
குழம்புக்கு தேவையான உப்பு ஃபுல்லாக போட்டுருங்க வெங்காயத்துலேயே இதில் வந்து கருகப்பில் மாத்திரவங்க இந்த பொ இந்த புளி குழம்பு வெங்காயம் வெத்த குழம்புக்கு வந்து நல்லா பொரியணும் எண்ணெயில் ஸோ எண்ணெயிலேயே அதிகம் போட்டுருங்க சூப்பராக இருக்கும் வதங்கின உடனே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு கடைசியாக துளி வெள்ளம் போடணுங்க அந்த டேஸ்ட்டு தூக்கி காமிக்கிறதுக்கு ஸோ இது வதங்கின உடனே நம்ம இந்த ஆரஞ்சு சைஸ் கெட்டி புளி கரிசல் அதில் ஊற்ற போகிறோம் மூணு ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி போட போகிறோம் கொதித்த உடனே இறக்க போகிறோம் கொத்தமல்லி தயார் பிச்சு போட்டு அங்கே ஆலு கறிக்கு வந்து அடுப்பு ஸ்லோவாக இருக்குது அது வந்து உங்களுக்கு இப்போ இதை நீங்கள் ஃப்ரெண்டில் எடுத்துகிட்டு அதை தாளித்து கூட பின்னாடி போட்டுடலாம் நம்ம இது ஸ்லோவாக அதங்கிட்டு இருக்கோம் வரமிளகா பூண்டு வெங்காயம் கருகப்பில கொத்தமல்லி நல்லா பொடிச்சு வச்சிருக்கேன் கடாயில கடுகு போட்டாச்சு உள்ளமருப்பு போட்டுக்கோங்க கடுகு வெடிக்கிறது தேவையான அளவு பெருங்காயம் போட்டுக்கோங்க மஞ்சள் பொடியை வந்து எண்ணெயில் போட்டுருங்க அப்புறம் இந்த ரா ஸ்மெல் போகும் ஸோ அது வத இது தேங்காய் நெல்ல பண்ணால் தான் இந்த கறி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த இந்த ஸ்டைல் கறி இப்போ நம்ம இந்த பேஸ்ட்டை வந்து ஒரு பெரட்டு பெருக்கி பெரட்டிக்க போகிறோம் எண்ணெயில் பச்சை வாசனை போக அப்புறம் ஆலுவ போட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு தேவை போ வேணும் காரம் வேணும்னு தோணிட்டுனா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் சாம்பார் பொடியோ ரெட் சில்லி பவுடரோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த மாதிரி ஃபார்மில் கொடுத்தீங்கன்னா பசங்க வந்து பூண்டு வெங்காயம் கறி லீவ்ஸ் எல்லாம் நல்லா சாப்பிடுவாங்க பூண்டு வந்து ஒரு நல்ல இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் இந்த பேண்டமிக்கில் எனி ஃபார்ம் சேர்த்துக்கோங்க அகெய்ன் ஐ ரிப்பீட் ஃப்ளெக்ஸீட்ஸ் இஸ் வெரி ரிச் இன் ஒமேகா த்ரீ ப்ரவுன் நட் இன் மினரல்ஸ் அண்ட் சீசேம் இன் வெரி ரிச் இன் கால்சியம் வளர்ற குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பெரியவங்களுக்கும் இந்த கை கால் வலிக்கெல்லாம் இந்த டைத்தில் கால்சியம் அதில் ரொம்ப இருக்கு ஸோ இது கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போன உடனே நம்ம ஆலு போட போகிறோம் ஆலு போட்டு ஒரு திருப்பி திருப்பிட்டு நம்ம பின்னாடி போட்டுடலாம் அதுக்குள்ளே அதை வெந்துடும் வதங்கிடும் வெங்காயம் நம்ம வந்து புளி கரைச்சிடலாம் குழம்புக்கு ஊற்றிடலாம் சட்டியில் சமைச்சு பாருங்க அருமையா இருக்கும் இன்னும் என்ன விட்டா கிராமத்து வயலில் போய் உட்காந்துட்டு மண் அடுப்பில் சமைக்க சொன்னால் இன்னைக்கு ஃபுல்லாக அங்கேயே இருப்பாங்க ஓகே அந்த காற்று இயற்கையெல்லாம் ரசிச்சுக்கிட்டே லெட் சி காட் ஹேஸ் கெப் வாட்டன் ஸ்டோ ஃபார் எஸ் ஸோ வந்து ஒன்ஸ் இன் அ ப்ளூ மூன் அது மாதிரி போய் வி ஷுட் ரிலீஸ் ஆல் த நெகட்டிவ் எனர்ஜிஸ் ஸோ இது நல்லா வந்து உங்களுக்கு பச்சை வாசனை போயிட்டு இப்போ வந்து நான் இதில் ஆலு போட போகிறேன் இதை நல்ல ஆலு வந்து அந்த மசாலாவோட நல்லா திருப்பி விட்டுருங்க ஓகே எங்கள் பசங்களுக்கு வந்து என் பையனுக்கு மெயினாக கொஞ்சம் காரம் வேணும் பையனுக்கும் ஹஸ்பண்டுக்கும் ஸோ அதனால் நான் வந்து வேணும்னா பார்த்துக்கிட்டு ஐ வில் ஆட் சம் சாம்பார் பவுடர் எனக்கு தெரிஞ்சு வேண்டாம் ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் வேணா உப்பு போட்டுக்கலாம் இது ரொம்ப ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் இருக்கும் தாபா ஸ்டைலில் நீங்கள் அப்படியே பசங்களை வந்து சாப்பிட வச்சிடலாம் இதில் கொஞ்சம் அரிசி மாவு போட போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் கொஞ்சோன்னு அரிசி மாவு அது நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிறதுக்கு மொறு மொறுங்க கொஞ்சம் எண்ணெயை விட்டு விட்டு தாங்க இது ரோஸ்ட் பண்ணோம் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் மொத்தமாக எண்ணெய் விடாமல் பார்ட் பை பார்ட் விடுங்க ஸோ நம்ம வந்து இப்போது இதை மிக்ஸ் பண்ணி பின்னாடி போட்டுடலாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க இந்த ஆலு கறி டெஃபரண்ட்டாக ட்ரை பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு இன்டேக் பண்ண வச்சிடலாம் ஓகே நம்ம குழம்ப ஃப்ரெண்டில் போட்டு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த பூண்டு வெங்காயம் வந்து சூப்பராக வெந்துடுத்து தட் இஸ் வதங்கிடுத்து நல்லா வதங்கணுங்க 
சாம்பார் மாதிரி இதை வேக வைக்க வேண்டாம் வதங்கினா போறோம் வதங்கிறது ஒரு பதம் கூட வதங்கணும் வெத்த குழம்புக்கு இப்ப இதுல வந்து நம்ம இந்த ஒரு ஆரஞ்ச் சைஸ் புளிக்கரைச்சல ஊசிக்க போறோம் ஓகே அண்ட் மூன்று ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி போட போறோம் சாம்பார் பொடி மாத்திரம் தாங்க இதுக்கு சூப்பரா இருக்கும் உங்களுக்கு ரெட் சில்லி பவுடர் பிடிச்சதுன்னா ரெட் சில்லி பவுடர் தனியா பொடி வாங்கி தனியா போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும் நல்லா கலந்து கொடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி வேணும் ரெடி <laughs> ஒரு ஸ்பூன் நெய் போட்டு இறக்க போறோம் கொத்தமல்லி பிச்சு போட்டு இது வந்து இன்னைக்கான ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் விளாக்ல பார்ட் நம்பர் ஒன் பார்ட் டூல வந்து நம்ம மாங்காய் ஊர்காவும் செடிக்கான சில மினரல்ஸ் விட்டமின்ஸ் எல்லாம் செடிக்கு போட போறோம் போட்டுட்டு அப்புறம் இந்த பிளம் ஸ்ப்ரெட்டும் பார்க்கலாம் ஓகே அதை வந்து ஈவினிங் பண்ண போறோம் ரைட் இப்ப பாருங்க நம்ம சூப்பரான மண் சட்டியில பண்ண கிராமத்து ஸ்டைல் கார குழம்பு இல்லைன்னா சிங்க சின்ன வெங்காயம் பூண்டு போட்ட வெத்த குழம்பு ரெடி அதுக்கு வந்து கொஞ்சோண்டு அரிசி மாவு வந்து பைண்டிங் ஏஜென்ட் அது நான் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் மட்டா கரைச்சி வச்சிருக்கேன் அண்ட் இந்த கொத்தமல்லி தழை கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்சம் ஸ்பூன் வெள்ளம் போட்டு இந்த சட்டி குழம்பை இறக்க போறோம் ஸோ அந்த பக்கம் வந்து உங்களுக்கு நம்ம சூப்பரான ஆலு கறி ரெடி இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் கறி இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம குழம்புல ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கிறோம் செம்மையா இருக்கும் இந்த குழம்பு குழசலா சாதம் பெசஞ்சு இந்த மண் சட்டி குழம்பு ரெண்டு கரண்டி ஊற்றிட்டு சுட சுட சாப்பிட்டு பாருங்க சாப்பிடாதவங்க கூட இன்னும் ரெண்டு வாய் கூட சாப்பிடுவீங்க ஸோ அதை இறக்கிட்டு பார்க்கலாம் இப்ப பாருங்க நம்ம பாரம்பரிய ஸ்டைல் மண் சட்டி குழம்பு ரெடி நான் இறக்கி வச்சு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு கம்மியா ஆறுது எப்படி இன்னும் கொதிச்சிட்டு இருக்கு பாருங்களேன் தெரியுதா உங்களுக்கு கொதிச்சிட்டு இருக்கு பாருங்க குழம்பு ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம மண்ணுடைய ஒரு மகிமை ஸோ தமிழ்நாட்டில் பிறந்துட்டு மண் சட்டியில் குழம்பு பண்ணாம சாப்பிடாம இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் நீங்க வேஸ்ட்டு ஸோ வந்து ஆக்சுவலா ஒரிஜினலா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நித்த நித்த நெல்லு சோறு நெய் மணக்கு கத்திரிக்கா நேத்து வச்ச மீன் குழம்பு என்ன எடுக்கு ஸோ அது அது சாப்பிட்றவங்க வந்து இந்த சட்டியில பண்ணீங்கன்னா இன்னும் டேஸ்டா இருக்கும்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் வெஜிடேரியன் ஸ்டைல் எங்க ஸ்டைல வந்து நான் இப்ப உங்களுக்கு சின்ன வெங்காயம் பூண்டு போட்டு வெத்த குழம்பு லைஸ் கார குழம்பு பண்ணிருக்கேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது விளாக்ல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து சின்ன வெங்காயம் பூண்டு போட்டு மா கிராமத்து ஸ்டைல மண் வணக்கும் வெத்த குழம்பு மண் சட்டியில பிளஸ் ஆலு பூண்டு வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு ஒரு பேண்டமிக் ரிச் இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் கறி விளாக் பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பார்ட் டூல வந்து நம்ம மாங்காய் ஊர்காவும் பிளம் ஸ்ப்ரெட்டும் ஃப்ரூட் ஸ்ப்ரெட்டும் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸ்டேட் யூன் ஃபார் மை செகண்ட் வீடியோ தேங்க்யூ